আমাদের যখন x উপরে দশে w নিচে দশে v পার্সেন্ট এটা দেওয়া থাকে তখন সেটা দ্বারা আমরা কি বুঝি এরকম একটা স্ট্রাকচার কিন্তু আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া থাকে এত দিয়ে বলে যে আমাদের ঘনমাত্রা নির্ণয় করো একটা এখানে একটা কম্পাউন্ড বা যৌগ দেওয়া থাকে এত পার্সেন্ট এই যৌগটার আমাদের ঘনমাত্রা নির্ণয় করো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা মনে রাখব যে আমাদের সর্বদা এই নিচেরটা দ্বারা কিন্তু আমাদের কি বোঝাচ্ছে নিচেরটা দ্বারা বোঝাচ্ছে হচ্ছে আমাদের দ্রবণ বা দ্রাবকে এবং ডাবলু দ্বারা বোঝানো হচ্ছে আমাদের দ্রবকে অর্থাৎ এটা দ্বারা মিন করে যে যেহেতু পার্সেন্ট আছে তার মানে আমরা এটা দ্বারা মিন করব যে একশো মিলি লিটার অর্থাৎ আমাদের ফার্স্টের নিচে যেহেতু দ্রবণ বা আয়তন নির্দেশ করছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব একশো মিলি লিটার দ্রবণে দ্রব আসে হচ্ছে এক্স গ্রাম আমরা এটা এটা দ্বারা হচ্ছে এটা মিন করে যে এক্স গ্রাম দ্রব থাকে একশো মিলি লিটার দ্রবণে এক্স গ্রাম দ্রব আসে এটা দ্বারা হচ্ছে আমাদের এটা মিন করে এবং আমাদের আর একটা স্ট্রাকচার এরকম থাকতে পারে যে এক্স উপরে ভি নিচেও ভি পার্সেন্ট সেক্ষেত্রে আমরা কি এটা দ্বারা কি মিন করে এটা দ্বারা মিন করে যে ফার্স্টে আমরা এই নিচেরটার কথা বলবো নিচেরটা কি ভি আছে তার মানে কি ভি নিচেরটা দ্বারা বোঝাবে আমাদের আয়তন তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো একশো মিলি লিটার দ্রবণে আমাদের উপরে কি আছে উপরেও ভি দ্বারা প্রকাশ করছে তার মানে আমাদের বলতে হবে একশো মিলি লিটার দ্রবণে এক্স মিলি লিটার দ্রব আছে সো আমরা কিন্তু খুব সহজে বুঝলাম যে আসলে যে এটা দ্বারা কি মিন করে রাইট এবং আমরা যদি এটা চিন্তা করি যে এক্স ডাবলু ডাবলু অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে ডাবলু ডাবলু পার্সেন্ট আছে তাহলে এটা দ্বারা কি মিন করবে এটা দ্বারা মিন করবে আমরা কি জানি যে এটা দ্বারা আমাদের মিন করবে যে একশো গ্রাম দ্রবণে আমাদের একশ গ্রাম দ্রব আছে সো এখানে এটা দ্বারা মিন করবে যে একশো গ্রাম দ্রবণে আমাদের এক্স গ্রাম দ্রব আছে তাই আমাদের নিচেরটাও যেহেতু ডাবলু উপরটা যেহেতু ডাবলু তার মানে এটা দ্বারা মিন করবে যে একশো গ্রাম দ্রবণে আমাদের এক্স গ্রাম দ্রব আছে এবং আমি যদি এটার কথা চিন্তা করি এক্স ভি বাই ডাবলু তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে এত পার্সেন্ট তাহলে সেক্ষেত্রে এটা দ্বারা মিন করবে যে আমাদের নিচেরটা কি দ্বারা নিচেরটা দ্বারা বোঝে কি যে আয়তন রাইট তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে একশো গ্রাম দ্রবণে আমাদের এক এক্স আমরা সর্বদা দ্রবণ ক্ষেত্রে এক্স ব্যবহার করব যে এক্স মিলি লিটার দ্রব আসে অর্থাৎ একশো গ্রাম দ্রবণে এক্স মিলিটার দ্রবণ আছে সো আমরা এই সব এই চারটা ফিগার থেকে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে আমরা নিচেরটা আগে লেখি নিচেরটা এখানে আগে লেখি এবং উপরেরটার কথা পরে লেখি এবং যেটা দ্বারা যা বোঝায় অর্থাৎ এখানে যদি ডাবলু থাকে তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে গ্রাম এবং ভি থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু আয়তন এবং আয়তন এক মিলি লিটার তাই আমরা মিলি লিটার দ্বারা প্রকাশ করি এবং উপর এক্স এখানে কিন্তু এক্স কিন্তু উপরেরটার সাথে গুণ আছে তাই বেসিক্যালি আমরা এক্সকে পরে লিখি সো এভাবে কিন্তু এটা দ্বারা আমরা এইগুলো বুঝি এবং এইগুলো বুঝার পরে আমরা যখন এর মান নির্ণয় করতে যাব যে এর মান কীভাবে নির্ণয় করব শর্টকাট ম্যাথডে আমরা জেনেছিলাম যে এক্স পার্সেন্ট আমাদের যখন কোনো দ্রব দেওয়া থাকবে বা এক্স পার্সেন্ট কোনো একটা পদার্থের কথা বলা থাকবে তখন আমরা শর্টকাট সূত্র শিখেছিলাম যে সেক্ষেত্রে ঘনমাত্রা নির্ণয়ের যে সূত্র সেটা হচ্ছে টেন এক্স বাই হচ্ছে এম বা মোলার মাস তো ঠিক একইভাবে আমাদেরকে যদি বলা হয় যে টে এক্স এক্স ডাবলু বাই ভি পার্সেন্ট এক্ষেত্রে আমরা কিভাবে নির্ণয় করব ঘনমাত্রা সেটা হচ্ছে যে এক্ষেত্রেও অর্থাৎ আমাদের এইটা এবং শুধু এক্স পার্সেন্ট যদি বলে তাহলে সেইটা একই সূত্র আমরা ব্যবহার করব অর্থাৎ আমাদের যখন ডাবলু বাই ভি থাকবে তখন সেক্ষেত্রে এই ক্ষেত্র আমাদের সূত্র থাকবে শর্টকাট সূত্র থাকবে টেন এক্স বাই হচ্ছে এম এই সূত্রটাই আমাদের প্রযোজ্য থাকবে কিন্তু আমাদের অন্য ক্ষেত্র যেমন আমরা যদি চিন্তা করি অন্য ক্ষেত্রগুলো যেমন একটা ক্ষেত্র হচ্ছে যে এক্স আমাদের ভি ভি পার্সেন্ট এক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটা 
চেঞ্জ হবে আমরা সূত্র আদর্শ রূপ হিসেবে ধরব এই সূত্রটাকে ডাব্লিউ বাই ভি পার্সেন্ট এই সূত্রকে যদি আমরা আদর্শভাবে ধরি তাহলে আমরা কি বলবো আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে কোন জায়গাটাই চেঞ্জ হয়েছে এই সূত্রটা থেকে অর্থাৎ আমাদের এই সূত্রটা থেকে এখানে কোন জায়গায় চেঞ্জ হয়েছে সেটা যদি আমরা বলি তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে দ্রব সে দ্রবর জায়গাটা চেঞ্জ হয়েছে যেহেতু দ্রবর জায়গাটা চেঞ্জ হয়েছে তার মানে এখানে মিন করছে যে আমাদের এখানে আমরা এখানেও আমরা টেন শর্টকাট মেথডে আমরা ঘনমাত্রা নির্ণয় সূত্র দেখছি এখানেও আমাদের টেন এক্স হবে এবং বাই আমাদের এম অর্থাৎ মূলার মাস হবে আমাদের যে কম্পাউন্ডটা দেওয়া থাকবে তার আনবিক আনবিক ভর হবে এবং এক্ষেত্রে আমাদের একটা গুণ দিতে হবে কি দ্বারা গুণ দিতে হবে রো অর্থাৎ রো দ্বারা আমরা বুঝাচ্ছি ঘনমাত্রা আর এই সো রো দ্বারা বুঝাচ্ছি ঘনমাত্রা এবং কিসের ঘনমাত্রা আমাদের এই সূত্র আলোকে আমাদের যেখানে এটা আই মিন এটার সাথে তুলনা করলে যেখানে চেঞ্জ হয়েছে দ্রবের ক্ষেত্রে তার মানে এখানে আমাদের ঘন ঘনত্ব হবে হচ্ছে দ্রবের ঘনত্ব এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের এখানে কিন্তু দ্রবের ঘনত্ব ব্যবহার করতে হবে দ্রবের ঘনত্ব সো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সূত্রটা আমরা মনে রাখব আবার আমরা যদি এই সূত্রটা আরেকটা সূত্রের কথা মনে রাখি যে পরবর্তী সূত্র আমরা চিন্তা করলাম যে এক্স ডাব্লু বাই ডাব্লু এবং এটা পার্সেন্ট এত এর ক্ষেত্রে আমাদের ঘনমাত্রা নির্ণয়ের সং শর্টকাট সূত্র কি তার আগে আমরা আবারও সেই আদর্শ টাইপের সমীকরণটা লিখে নেই আমরা বলছি এটাকে আমরা আদর্শ হিসেবে ধরবো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে চেঞ্জ সেই চেঞ্জটা কোথায় হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরেরটা ঠিক আছে কিন্তু আমাদের এইখানে কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে অর্থাৎ আমাদের যে আয়তনের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে অর্থাৎ আমার দ্রবণের ক্ষেত্রে আমাদের দ্রবণের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই ক্ষেত্রে একটা চেঞ্জ আসছে যেহেতু চেঞ্জ আসছে এক্ষেত্রে যখন আমরা শর্টকাট পদ্ধতি ব্যবহার করব তখন আমাদের এক্ষেত্র সব ক্ষেত্রেই আমাদের আসলে টেন এক্স বাই এম থাকবে তবে এক্ষেত্রে আমরা গুণ দিব হচ্ছে রো এক্ষেত্রে আমরা ঘনমাত্রা ঘন ঘনত্ব দ্বারা গুণ দিব তবে কিসের ঘনত্ব যেহেতু আমাদের নিচের অর্থাৎ দ্রবণের ঘনত্ব এবার চে দ্রবণেরটা চেঞ্জ হয়েছে তার মানে কি আদর্শ সমীকরণ থেকে আমাদের দ্রবণেরটা চেঞ্জ হয়েছে তার মানে এখানে আমাদের ঘনত্ব হবে দ্রবণ সো খুবই ইম্পর্টেন্ট যখন আমাদের ডাব্লু বাই ডাব্লু থাকবে তখন কিন্তু আমাদের হচ্ছে দ্রবণের ঘনত্ব দ্বারা গুণ করতে হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সূত্র এবং পরবর্তী যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে অর্থাৎ আমরা লাস্টে যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে ভি বাই কিউ ভি বাই ডাব্লিউ এক্ষেত্রে আমরা কি করব এক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ যে সমীকরণটা ছিল আমাদের আদর্শ অর্থাৎ এখানে এক্স সরি এখানে হচ্ছে এক্স ছিল আমাদের আদর্শ যে সমীকরণটা ছিল আমাদের আদর্শ সমীকরণটা ছিল এরকম যে এক্স ডাব্লু বাই ভি পার্সেন্ট সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে এখানে কিন্তু উভয়ই চেঞ্জ হয়ে গেছে এই সমীকরণের সাথে তুলনা করলে উপরেও চেঞ্জ নিচেও চেঞ্জ সো সেক্ষেত্রে আমাদের এক্ষেত্রে যেটা মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে আমাদের সূত্র শর্টকাটের জন্য সেটা হচ্ছে টেন এক্স বাই টেন এক্স বাই মোলার মাস এটা ঠিক থাকবে তারপরে আমরা কি করব দুইটা রো দ্বারা গুণ করব দুইটা রো দ্বারা গুণ করব এক্ষেত্রে একটা যেহেতু উভয় চেঞ্জ হয়েছে দ্রব এবং দ্রবণ তাই এক্ষে একটা হবে দ্রবণ আর একটা হবে দ্রব সো এই দুইটা রো দ্বারা কিন্তু বেসিক্যালি আমরা গুণ করছি এবং যে মানটা পাচ্ছি এটা দ্বারা আমরা খুব শর্টকাটে আমরা যখন আমাদের কোয়েশ্চেনে এক্স বি বাই কিউ পার্সেন্ট দেওয়া থাকবে তখন কিন্তু আমাদের এই মানটা নির্ণয় করতে পারবো খুব সহজেই ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে পারবো অর্থাৎ আমাদের মোলার যে ঘনমাত্রা এক্ষেত্রে আমাদের মোলারিটি ঘনমাত্রা বেরিয়ে আসবে এবং সেটাকে পিপিএম বা পিপি ব্যাকেও কিন্তু আমরা নেওয়া অলরেডি শিখে গেছি